Salut les rescapés, j'espère que tu vas bien ici Yann Darwin. Aujourd'hui pour un crypto, on va se poser la question, où est-ce qu'on en est sur les cryptos Et on va regarder ensemble euh, un petit peu tout ça, tu vas voir que je t'ai fait euh, un petit plan ici. On va s'intéresser euh, aux différents impacts de la macro, on va parler d'analyse technique, on parlera, on fera une étude de flux court terme et long terme. Et puis après, j'ai une conclusion pour toi et des choses à surveiller, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est le programme de la vidéo. Si euh, tu veux plus de vidéos crypto, fais-le moi savoir dans les commentaires. J'ai plein d'idées, par exemple, euh, les prochaines cryptos euh, sur lesquelles je parierai pour le prochain cycle ou éventuellement euh, les cryptos qui sont reliés à l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment, etc. Bref, fais-moi savoir dans les commentaires, un maximum de commentaires, un maximum d'éclatage de pouces bleu de façon impair c'est important pour moi de savoir euh, ce qui est ta préoccupation actuelle pour adapter le contenu de cette chaîne aujourd'hui point crypto la grosse question c'est est ce que c'est reparti hein, on a vu euh, hop, une petite augmentation de prix euh, je vais même pas t'afficher de chart aujourd'hui et je vais te dire pourquoi parce que euh, j'aimerais débunker deux trois choses et euh, peut-être te faire avoir une analyse un petit peu plus professionnalisé ou professionnel sur ce qui peut se passer et par rapport à tes investissements. Tu sais que c'est mon combat aussi, la professionnalisation et euh, faire des choses euh, bah, correctement, tout simplement, hein, de la façon où on doit le faire et où les professionnels le font et pas du tout euh, d'une façon euh, à base de faux mots ou, euh, ou de psychologie inversée ou même d'espoir. Le pire dans l'investissement, c'est l'espoir. Hein. Cliquer sur le bouton en espérant que ça monte alors qu'on a euh, tout un tas d'indicateurs, d'indices qui nous prouvent que ça monte pas ou que ça descend. Bon bref, c'est pas encore le débat puisque c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que ce début de rallye et le retour du bull run, alors on a toujours comme d'habitude les extrêmes, hein, les gens qui crient au retour du bull run, ça y est, c'est reparti, all in. Les gens qui disent non, euh, c'est euh, juste euh, un, un bull trap parce que bah, il se passe trop de trucs en ce moment. On va y voir plus clair, allons-y, c'est parti Parlons rapidement de l'impact de la macro parce que on le voit et on l'a vu et je l'ai déjà montré, démontré, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, les cryptos sont maintenant liés au marché classique et notamment à la macro et on a vu des mouvements sur le marché des cryptos impactés par des news macro et pas que dans les cryptos, c'est-à-dire que les cryptos ne sont plus aujourd'hui un petit carcan dans son coin, non, elles font partie de la finance moderne, pas encore au niveau et encore loin de là des marchés, par exemple actions, mais on est impacté aujourd'hui par les hausses de taux sur le marché crypto, on est impacté par les politiques euh, des banques centrales, les politiques monétaires, on est impacté par euh, la guerre, par des décisions, par des événements euh, géopolitiques, ça arrive. On n'est plus impacté que par des news de FTX s'est craché ou euh, Binance où il y a une rumeur qu'ils vont lister tel ou tel coin. Donc on ne peut pas aujourd'hui, maintenant, en 2023, quand on regarde le marché crypto, occulter ce qui se passe dans le monde et occulter la macro générale okay, et la partie finance plus classique. Donc Pour la partie finance plus classique, j'ai déjà fait un point de marché, il se trouve là. Donc il faut également le regarder. Maintenant, je voudrais parler très rapidement d'analyse technique parce que je vois, comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux du monde, euh, des, euh, des, des, des prédicateurs, euh, analystes techniques qui tracent des traits magiques. Qu'on qu soit bien clair, ok Je vais encore me répéter. L'analyse technique n'est pas un outil de décision d'investissement. Jamais, ça ne l'a jamais été. Et regarde n'importe quel investisseur professionnel qui travaille dans un fonds, qui soit euh, trader pour son propre compte ou, ou euh, embauché par telle ou telle entité, n'utilise jamais l'analyse technique pour prendre une décision d'investissement. Que ça soit bien clair, l'analyse technique n'est pas complètement inutile, ça va servir à améliorer ses entrées, ses sorties, prendre des décisions d'exécution, mais l'exécution n'est pas l'investissement, ok L'exécution, c'est j'exécute mon idée, ok Je pars d'un postulat de départ, je finalement décide d'investir sur quelque chose, et à partir de là, je rentre en phase d'exécution. L'exécution, c'est quoi C'est cliquer sur le bouton, et à ce moment-là, l'analyse technique peut m'aider à améliorer cette exécution-là, à timer un petit peu mieux mes entrées, mes sorties, à aller chercher des niveaux clés, des niveaux de référence. Mais aucun professionnel sérieux ne prend de décision d'investissement à base de traits magiques. Okay Souvent, ce qu'on voit chez les débutants ou sur Internet ou les gourous de l'investissement, etc., c'est qu'il y a 90 ou 100% d'analyse technique et zéro de macro et de fondamental. Alors que c'est complètement l'inverse qui doit être fait. C'est-à-dire qu'on prend ces décisions d'investissement à 90-95% basées sur du macro, 
sur de, 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 de l'étude de la société ou de la crypto en question, etc., ce qu'elle est en train de faire. Avec les cryptos, on va en parler juste après, on a un, un petit bonus, on en parle juste après. Et une fois qu'on a pris cette décision d'investissement, on on utilise éventuellement l'analyse technique pour timer son exécution. Okay Ceci étant dit, c'est pour ça qu'on ne fera pas d'analyse technique aujourd'hui. Donc si tu veux tirer des traits magiques, euh, de toute façon, prends n'importe quel deux points sur une courbe et tu pourras tirer des traits magiques. Euh, maintenant, il y a un gros avantage sur euh, les cryptos et la blockchain et les blockchains, c'est l'avantage du suivi des flux. Okay Contrairement aux marchés financiers classiques, euh, les blockchains sont publics. Okay Donc on peut très facilement euh, scraper euh, des blockchains entières, avoir la totalité des adresses, attribuer ces adresses par recoupement à euh, qui les détient, ou en, ou en tout cas si on ne sait pas qui les détient, quelle classe de personnes les détient, est-ce que c'est plutôt des adresses d'exchange, plutôt des adresses de mineurs, des adresses de particuliers, et tous les flux sont également publics, c'est-à-dire que si cette adresse achète 10 bitcoins et puis elle les garde 5 ans et puis elle les revend euh, splitter de là, de là, de là, sur tel, tel, tel exchange, à partir du moment où on sait à qui ou à quel type d'individu appartiennent ces adresses-là, on peut tracer absolument tous les flux. Combien il a acheté, combien il a vendu, combien d'unités, à quel prix, combien de frais, etc. etc. Ça, c'est complètement transparent et public. C'est très différent sur les marchés financiers classiques où tout est occulte, caché et on ne sait pas. Et même si tu as accès à des datas de brokers, tu vas avoir des datas très, euh, très partielles euh, sur une base client, mais pas sur la totalité des échanges du marché. Sur le marché des cryptos, on a accès à ça. Ça nous permet quoi ben, Ça nous permet tout simplement d'étudier beaucoup plus facilement le comportement des gens. Et étant donné également que ce marché est beaucoup plus jeune et beaucoup plus gouverné par euh, peut-être des des gens qui sont moins éduqués financièrement, moins éduqués sur l'investissement, euh, et, et, euh, et voilà, hein, le retail classique, hein, on connaît tous le marché crypto, il euh, y, y, y a beaucoup de... de C'est un marché qui est encore très jeune, il y a beaucoup de gens qui font des all-in, etc. On peut étudier leur comportement, très facilement. On peut splitter le comportement de plusieurs cohortes, c'est-à-dire euh, des investisseurs plutôt court terme, des investisseurs plutôt long terme. Et ça, ça nous permet forcément d'étudier beaucoup mieux les flux et d'étudier beaucoup mieux la psychologie de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, par rapport à quel prix, etc. Et C'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui parce que ça, ça nous donne de très bons indices. Et étant donné que c'est également difficile sur les cryptos de faire du fondamental parce que les projets, ils vont, ils viennent, ils sont nouveaux, très nouveaux, il y a du hype, il n'y a plus de hype, ben c'est finalement... Pour moi, peut-être le meilleur truc à étudier. L'analyse technique, bon, euh, on sait qu'on ne va pas l'étudier pour prendre nos décisions d'investissement. Le fondamental de chaque projet, on peut le faire, mais c'est très difficile. Ça reste relativement opaque et puis en plus, ça va super vite. Donc, il faut vraiment y consacrer beaucoup de temps. On le fait aussi, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de regarder ses flux. Parce que finalement, là, s'il y a des mouvements sur le prix, c'est bien qu'il se passe des choses. Qu'est-ce qu'ils font les gens Pourquoi ils achètent Pourquoi ça monte Pourquoi on va, on va voir tout ça. Et on va voir également qu'il y a des signes de capitulation. En effet, il y a des gros signes de capitulation. Alors, un événement de capitulation, c'est pas... Euh, parfois, je, on voit le, le fameux chart avec euh, « hop, fear, machin, capitulation, hop, euh, désespoir, etc. » La capitulation, c'est pas un événement. C'est pas un truc qui arrive et puis ça y est, c'est fini. Il y a des événements de capitulation. Okay un, un événement de capitulation, c'est quoi C'est un moment où il y a beaucoup de panique sur le marché, il y a beaucoup de ventes, il y a éventuellement beaucoup de liquidations, beaucoup de gens se font sortir ou perdre de l'argent. Ok Plus il y en a, et plus forcément on sort ben, les gens qui sont les moins convaincus, parce que c'est eux qui capitulent. Donc s'ils capitulent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Et une fois qu'on a sorti, 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 ce que parfois les gens appellent les mains faibles, j'aime pas trop ce terme, mais bref, une fois qu'on les a sortis, ces gens-là, ceux qui y croient le moins, on va les appeler comme ça, ben, forcément ils sont plus là. Et donc plus on fait capituler des gens, et plus ceux qui croient dur comme fer et qui restent jusqu'au bout du monde, ou alors les gros exchanges, les professionnels, les gens qui détiennent beaucoup, bah eux, ils restent là tout seuls. Et donc ça contribue à enlever de la pression baissière et à repréparer un terreau fertile peut-être pour une pression haussière. Ça ne va pas suffire tout seul, mais en tout cas, ça commence. Allez, ce que je te propose, c'est qu'on aille sur l'écran. C'est parti, je t'ai préparé. Pas mal de charts. Euh, on va déjà regarder ce qui se passe. Alors toutes les données sont issues de Glassnode. On va regarder ce qui se passe... Euh, au niveau du supply et qui est en profit ou pas et est-ce que globalement on est en profit sur ce supply euh, je t'explique ce graphe, donc la ligne noire c'est bien sûr le prix du bitcoin hein. on, va, on regarde le bitcoin hein, toujours euh, puisque ça va être le plus gros, après on pourra descendre plus micro dans certaines cryptos mais là c'est pas le but aujourd'hui et on a le pourcentage en bleu qui est en profit okay ça veut dire que sur tous les gens qui détiennent du bitcoin 
qui est en profit. Et je te rappelle qu'on peut le savoir puisque tout est public et on sait quand ils ont acheté. Donc globalement, on sait quand ils ont acheté, donc on sait combien ils ont acheté. Et si on sait combien ils ont acheté, aujourd'hui, par rapport au prix, on sait si, si ces, ces, ces adresses-là, ces bitcoins-là, sont en profit ou pas. Ce qu'on voit ici, à, depuis euh, bah, janvier, très récemment, on a une hausse assez importante, très importante. Bon, elle est sur la toute fin du graphe, on ne la voit pas bien, hein, mais là, on a une grande barre euh, d'adresses de, de, en, en profit, enfin de, de bitcoin en profit en tout cas. Ça, c'est un premier signe de capitulation, c'est-à-dire que les vendeurs vendent en perte et donc le profit augmente. Alors, il y a un double effet. Hein. Le prix monte, donc le nombre de bitcoins en profit augmente. Et en même temps, on a un facteur de vente qui fait que bah, les derniers ont vendu là, hein, quand, quand c'était euh, plus compliqué pour eux. Paf, 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 de moins, de moins en moins de gens en profit, de moins en moins de Bitcoin en profit, ça largue, ça largue, ça largue, ça panique, et d'un seul coup, le prix monte, et d'un seul coup, il y a beaucoup moins de pression vendeuse, et il y a beaucoup moins aussi de gens qui avaient peut-être acheté le top, et qui se sont épuisés, et pouf, on a une explosion euh, du, nombre du nombre de Bitcoin, hein, on ne parle même pas d'adresse, du nombre de Bitcoin en profit. Alors attention, je rappelle que chaque euh, data qu'on va voir et chaque indicateur, ne peut pas s'étudier seul, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire « Ah, là, c'est euh, comme par rapport à là, et donc c'est le même delta, et donc c'est le même nombre de jours, et donc il va se passer la même chose. Euh, » Ce n'est pas, euh, pas une horloge atomique, hein, le marché, n'importe quel marché, euh, ça ne reproduit pas exactement ce qui se passe. Si ça s'est produit plusieurs fois, bien sûr, c'est un indice, mais euh, ça s'est produit dans quel contexte Ça s'est produit dans un contexte de Toba, ça s'est produit euh, quand tout le monde euh, était FOMO, ça s'est produit avant, après le Covid, pendant le Covid. Bref, il y a plein d'éléments exogènes, donc on ne peut pas copier-coller. Euh, par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre un grand nombre d'indicateurs et puis les comparer entre eux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a, globalement, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un premier signe de capitulation. Euh, quand on regarde... Les, euh, les réalisations, ok Donc là, on voit également des signes de capitulation. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici en bas, donc on a la, la, la courbe bleue, hein, elle, est, elle a été reportée ici, sauf qu'elle est plus petite puisque l'échelle est plus grande. Et ce qu'on voit en bas là, les bar charts, c'est quoi C'est quand les gens réalisent, quand les bitcoins là qui sont détenus réalisent des pertes ou des gains. C'est-à-dire que bah, quand c'est côté rouge, c'est qu'on réalise des pertes. Et donc on voit là, quand il y a eu le crash de Luna, le crash de FTX, on a réalisé de très grosses pertes. C'est-à-dire que euh, on a réalisé moins, de, moins 3% de market cap, moins 3,7% et moins 2,9% de market cap. C'est-à-dire qu'on a réalisé l'équivalent de 3,75% de market cap du Bitcoin à ce moment-là en perte. C'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que des, des, des vrais gens cumulés sont arrivés à perdre 3,70% du market cap. C'est beaucoup d'argent volatilisé, beaucoup d'argent perdu. Okay Sauf que Là, ce qu'on voit, c'est que cette courbe bleue, et on l'a vu juste avant, elle est en train de repasser zéro. Okay Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on on purge, on purge, on purge, on a purgé énormément pendant le crash de Luna, pendant le crash de FTX, et puis après... Et donc, bah, finalement, il y a de moins en moins de pression euh, vendeuse. Hein, les fameuses mains faibles, entre gros, gros, gros guillemets, ont vendu. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on réalise, on vient de repasser sur l'équilibre. Okay donc, c'est-à-dire que ces, ces adresses-là, globalement, euh, ces bitcoins-là sont majoritairement euh, à l'équilibre, euh, et ben on voit qu'on ne réalise pas de gains encore. Donc qu'est-ce que ça, ça, ça transcrit finalement C'est que ben, les longs termes holders, qui par définition sont eux en profit, puisqu'ils détiennent depuis plus longtemps, hein, parce que c'est pas compliqué là, hein, sur le marché actuel, pour être en profit, il ben, faut détenir des bitcoins depuis, plus, euh, depuis avant le top. Hein. Depuis, euh, là, si on va acheter un œil, on est à peu près euh, par ici. Ça veut dire qu'il faut avoir acheté euh, 2018, 2019, 2020 ou avant. Okay C'est sûr que si tu as acheté 2021, 2022, aujourd'hui, tu es en perte. Donc globalement, les gens qui sont en gain et qui contribuent à faire passer la moyenne générale bah, à break-even en ce moment, bah, sont forcément plutôt long-termistes. Et donc ces gens-là ne réalisent pas encore de profit. Donc la moyenne de ces gens est break-even, on pourrait se dire « Ah, ils vont sortir et ils vont partir en courant », mais non, ils hold plus tôt. Donc ce qu'on peut conclure, c'est qu'en effet, on a des événements de capitulation, en effet, on a sorti beaucoup de gens, et c'est potentiellement plutôt des short-termistes. On le voit également ici. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est on, on s'intéresse toujours au nombre de bitcoins en profit, mais cette fois-ci, uniquement les short-termistes, d'accord Uniquement ceux qui détiennent des bitcoins depuis peu de temps, moins d'un an. Pourquoi parce que, justement, on peut le savoir. On peut savoir quand ce Bitcoin a été acheté, par quelle adresse, et donc, bah, par définition, on sait s'il est short-termiste ou long-termiste. 
Actuellement, on a 4, plus de 97,5% des short-termistes qui sont en profit. Pourquoi Parce que j'imagine qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de traders ou de vraiment court-termistes qui font du swing, qui font euh, de, du daily, de l'intraday, etc. Donc ces gens-là sont en profit. Ben oui, forcément. Plus de 97,5% de ce supply-là est en profit. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que oui, forcément, on a eu un rallye. Et ce n'était pas le cas avant. Hein. C'est le cas depuis ce rallye-là. On a eu un rallye, on a eu des prix qui ont augmenté. Et donc, ben, tous les short-termistes sont en profit. Donc maintenant, on va se demander, ok, maintenant que les short-termistes sont en profit, c'est quoi euh, leur, euh, leur comportement Est-ce que eux aussi, ils hold, comme on a commencé à le voir avec les long-termistes, ou est-ce que eux, ils réalisent des profits ah, C'est ce qu'on voit ici. Eux, ils réalisent plutôt des profits. Donc ce qu'on est en train de voir là, c'est que là, c'est le, le, finalement le, le, le spend volume, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été euh, dépensé qu Est-ce qu euh, est que, est que le Bitcoin reste dans l'adresse ou est-ce qu'il est dépensé euh, ben, ce, ce, ce spend volume augmente énormément. Donc, quand on recoupe un petit peu tout ce qu'on vient de voir avant, on voit que ce rallye a généré des short-termistes qui sont quasiment tous en profit. Plus de 97,5% de ces gens-là sont en profit, de ces bitcoins-là, encore une fois. Mais ils sont de plus en plus dépensés. On a un pic énorme, ce qui veut dire tout simplement que les short-termistes réalisent des profits. Okay Donc, les short-termistes profitent de ce rallye-là. Et on voit que c'est quand même bien vertical, hein, ce qui s'est passé là euh, fin janvier. Eux réalisent des profits. Ok. Les short-termistes réalisent plutôt des profits. Du coup, ils font quoi les long-termistes On a commencé à voir qu'eux, ils ne réalisaient pas des masses. Et en effet, on voit ici beaucoup mieux que euh, ces gens-là sont à break-even. Qu'est-ce qu'elle nous montre, la courbe jaune La courbe noire, c'est toujours le prix. La courbe jaune, c'est quoi C'est finalement le, le prix moyen, hein, globalement. C'est-à-dire, est-ce que euh, ces gens-là sont en perte Donc, quand on est euh, bah, finalement en dessous de 1, ici dans la zone verte, ou est-ce qu'ils sont en gain Mais ils sont plutôt eux aussi en gain, enfin en tout cas en gain. Ils viennent de repasser, la moyenne vient de repasser à l'équilibre. D'accord Donc ça, c'est quand même intéressant. Parce que ce qu'on voit, c'est que les short-termistes sont tous en très grande majorité en gain ou à break-even et on a une augmentation du spend. Ok, mais le prix continue à monter. Donc c'est bien dû à quelque chose. Les, les long-termistes, eux, sont juste à break-even et le prix continue à monter. Ou en tout cas, on n'a pas eu de crash. C'est-à-dire qu'on a fait cette grosse montée et là, on est en train de latéraliser. Donc ça, ça nous donne un très gros indice que bah, finalement, les short-termistes sont plutôt en train de trader et en train de prendre des profits et les long-termistes, eux, hold. Donc ça nous donne, et ça amène de l'eau au moulin, de ce qu'on vient de dire avant. On, est, on a vraisemblablement quand même fait capituler beaucoup, beaucoup de gens. Et les gens qui restent sont soit des gens qui font des allers-retours et qui trade, entre guillemets, ou soit des long-termistes qui sont plutôt holders actuellement. Ce qu'on voit ici, également, on va s'intéresser aux mineurs, puisqu'ils font quand même une partie importante du marché, puisqu'ils récupèrent beaucoup de bitcoins quand ils minent, et donc forcément ces bitcoins, bah, ils les vendent pour récupérer de l'argent. On a ici la courbe orange, qui est le, le multiple de Puel, Puel euh, qui nous montre la profitabilité en dollars de ces mineurs. C'est-à-dire que, globalement, est-ce que les mineurs, quand ils récupèrent des bitcoins, vont pouvoir les vendre en profit ou en perte, euh, suivant le prix, tout simplement. Parce que tu récupères des bitcoins à un cours X, et si ça se pète la gueule, bah, tu es en perte, euh, et donc bah, ça fait chier. Et si ça monte, bah, tant mieux, tu vas suivre le prix, et tu vas pouvoir vendre de plus en plus cher tes bitcoins. Et donc on est capable de calculer la profitabilité de ces mineurs. Ce qu'on voit ici, c'est que globalement, la profitabilité a quasiment triplé. On a fait x2,5. C'est-à-dire que euh, début janvier, on était à 0,35, on est à 0,89. Ils ont fait x2,5 sur leur profitabilité grâce à ce rallye-là. Forcément, le, les prix étaient verticaux, donc waouh, génial pour les mineurs. Mais alors, est-ce qu'ils vendent ou est-ce qu'ils hold Alors, les mineurs vendent. Les mineurs se, se comportent ici comme les short-termistes. Et ça se comprend très bien. Pourquoi Parce que, regarde, le temps qu'ils ont passé sous l'eau. C'est-à-dire que depuis euh, juin 2022, on est sous l'eau avec un très, de, 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 de très mauvaise, une très mauvaise rentabilité finalement pour les mineurs. Et donc, on sort à peine la tête de l'eau, et là, en plus, assez violemment sur des cours euh, verticaux. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, On en profite pour liquider, on en profite pour réaliser des gains, parce que ben, ça ne se paye pas tout seul, des fermes de minage. Donc, c'est ce qui se passe ici. Euh, on a sorti quand même 5600 bitcoins, là, euh, sur fin janvier. Okay donc, si je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ben, on, va faire, on va se faire une petite conclusion. Euh, attends, je t'affiche mon word pour que tout soit bien clair. En bref, 
on a eu un événement de capitulation qui a lancé une remise en circulation. Okay Ça veut dire une hausse du floating. Pourquoi Parce que forcément, les mineurs, comme on vient de le voir, ont pas mal vendu. Donc eux remettent en circulation des bitcoins qui ne l'étaient pas. Pourquoi Parce que les mineurs acquièrent, enfin acquièrent, gagnent de nouveaux bitcoins quand ils minent, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés, et quand ils les hold, bah, ils les hold et il ne se passe rien, ils ne sont pas en circulation, ok ils ont été émis, donc on augmente, euh, on va dire artificiellement, euh, le, le, le potentiel floating, mais ils ne sont pas vraiment floating, et quand on met en vente, forcément on les met sur le marché, ça devient floating, donc c'est un petit peu un événement de dilution entre guillemets pour le marché. Donc ça, c'est une pression baissière sur les prix, ok Donc d'un côté on a un événement de capitulation, mais de l'autre côté on a un rallye, qui nous lance bah, des mineurs qui sortent la tête de l'eau et qui font augmenter le floating. Donc on a ce rallye qui a été créé par on ne sait quoi, hein, euh, la première augmentation de prix, euh, c'est très difficile d'analyser à quoi elle est due, mais on a cette explosion des prix, et ensuite, tout de suite, ça a été un petit peu capé par bah, des gens qui prennent des profits, typiquement comme on l'a vu, les short term et les mineurs. Donc c'est pour ça qu'on est en train de ranger, on a fait cette explosion et maintenant on est en train de ranger. Les courts termes et les mineurs vendent le rallye, le phénomène semble, semble s'équilibrer, et c'est pour ça qu'on range. Parce que si le phénomène n'était pas équilibré, et que les mineurs et les short termes vendaient beaucoup, et puis que les longs termes eux-mêmes, ayant retrouvé la profitabilité ou le break-even, vendaient également, bah on aurait eu tout simplement une fausse sortie par le haut, ça aurait fait pouf, et hop, tout le monde en profite, et ça repart à la cave. Et c'est exactement ce qui se passe quand on range à la baisse. Et c'est exactement ce qui se passe dans un bear market. C'est-à-dire qu'on descend, tout le monde crie « buy the dip, buy the dip », hop, on remonte un petit peu, tout le monde en profite, tout le monde sort, on monte un petit peu, tout le monde sort, tout le monde monte un petit peu. Là, il semblerait, en tout cas on a les premiers indices, qu'on aurait trouvé un bottom. On va se poser la question juste après. On a fait cette explosion, et là, bah tiens, bizarrement, on n'est pas en train de refaire, hop, et on repart à la cave, et hop, on repart à la cave. On est en train de se stabiliser. Alors il est encore trop tôt pour le dire, mais on est en train de se stabiliser, et ça semble en tout cas différent des fois d'avant. Et c'est également pourquoi j'ai pas commenté les fois d'avant, parce qu'on était tout simplement sur un downtrend, donc euh, toutes les semaines, euh, dire qu'on est en downtrend, au bout d'un moment, on, on se fait chier. Maintenant, à surveiller. Il faut surveiller des choses pour avoir des confirmations. C'est pas genre, euh, je regarde un graphe et je sais ce qu'il faut faire. Il faut, il faut surveiller le comportement des long-termistes par rapport à leur break-even. On vient de le voir, les vendeurs sont plutôt des short-termistes, plutôt des mineurs. Que vont faire les long-termistes si on, ça continue à monter ou si on reste dans le range Est-ce qu'ils vont finalement lâcher l'affaire et aussi capituler Ou est-ce qu'ils vont continuer à holder et ça va soutenir le prix Ça va créer ce momentum haussier pour commencer à fueler une nouvelle euh, vague. Est-ce que le bottom est là Est-ce qu'on a vu le bottom ou pas Alors. Là, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai mis un indice de 60% de confiance. C'est-à-dire que dans ce que je vois maintenant, euh, je pense que à 60%, il est possible qu'on ait vu le plus bas de marché et qu'on soit en train de reconstruire une base saine. Et d'ailleurs, cette base saine, on va le voir juste après, est toujours le meilleur moment pour rentrer puisque c'est beaucoup plus difficile de rentrer sur un downtrend, même si on peut le faire, même si on peut DCA, mais rentrer dans cette large base, hein, comme on l'a vu plein de fois, et on l'a vu avant le précédent bull market, où je disais, bah oui, c'est plutôt dans la large base, quand il ne se passe rien qu'il faut rentrer, que quand ça explose et rentrer dans la parabole. Bref, il est possible qu'on soit en train de construire, qu'on commence à construire cette large base, et qu'on qu qu installe là des grands ranges, euh, où le marché ne sait pas trop où aller, mais finalement, on a tellement purgé de gens, bah, qu'il n'y a plus trop de pression baissière. Mais il va falloir le surveiller. Et deuxième chose, donc ça c'est la partie capitulation, la partie macro est quand même également à surveiller parce qu'il se passe énormément de trucs, notamment FTX c'est pas terminé, il y a encore peut-être des exchanges qui peuvent se casser la gueule ou des, ou des services crypto qui peuvent se casser la gueule. On a aussi tous les impacts euh, américains, Fed, chômage, récession qui sont encore là possiblement. On a aussi euh, la Russie qui euh, est toujours en guerre avec l'Ukraine. On a également la Chine qui est en train euh, d'escalader un petit peu, les tensions sont un petit peu en train d'augmenter. Et à côté de ça, on a le marché euh, action equity un petit peu plus classique qui refuse un petit peu de voir, qui croit toujours à la théorie du soft, land du soft landing, on en a parlé dans la vidéo précédente sur le point de marché action, avec euh, une volatilité très basse, un VIX qui est carrément, on ne comprend pas pour, comment il peut être aussi bas. Donc, on est dans vraiment une période d'incertitude assez importante. Donc il est possible que le bottom soit là, et il est également possible qu'on soit sur un méchant bull trap, ou qu'il se passe quelque chose de macro extrêmement important qui nous ramène sur les plus bas. Pour l'instant, c'est très dur à dire. Toujours est-il que, on peut conclure, qu'un événement de capitulation ou des événements de capitulation ne sont pas suffisants à eux seuls. Ok, on sort des gens, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que euh, pour que les prix montent, il faut reconstruire une pression acheteuse. Et souvent, on dit il faut plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est totalement faux. C'est absolument faux. 
un seul acheteur versus 10 000 vendeurs peut, peut faire monter le marché. Le marché peut quand même monter. Okay Ce qui fait monter le marché, c'est le consensus autour d'un prix. D'accord Si les gens qui vendent, vendent, je prends les chiffres au hasard, le bitcoin à 18 000, parce que voilà, ils décident de le vendre à 18 000, et les gens qui achètent sont prêts à acheter à 18 000, 18 500, 19 000, 19 500, 20 000, parce qu'eux, ils sont long-termistes et ils le voient à 100 000, et ils achètent tout le supply et tout ce qui se vend et tout ce qui est possible, le prix monte. C'est pas une question de nombre versus nombre. Ça, c'est encore un truc d'influenceur crypto qui, qui, qui comprend rien, je suis désolé. Mais c'est pas le nombre d'acheteurs versus le nombre de vendeurs, ok C'est la pression acheteuse versus la pression vendeuse, et globalement, où vont les flux pour créer ces flux euh, acheteurs, bah, il faut que soit les gens qui sont déjà là, y croient de plus en plus et soient prêts à réinvestir de plus en plus, ou soit qu'on fasse rentrer des nouveaux gens. Et dans le même temps, si possible, bah, qu'il n'y ait pas de pression vendeuse importante, c'est-à-dire que les gens aient fini de capituler, c'est-à-dire qu'on ait sorti les mains faibles, et qu'il ne reste que des gens relativement solides. Et ça, c'est une pression qui se crée sur le temps. Ça ne se fait pas en deux secondes. Je ne pense pas, là pour le coup, je peux mettre 100% de confiance, que le marché v bottom et on est reparti à 60 000 demain. C'est un scénario très improbable, il n'y a jamais 100% de confiance dans rien dans la vie, mais c'est quand même un scénario méga improbable. Donc attention à ça, un événement de capitulation seul ne suffit pas. Le range à long terme est possible, on peut tout à fait ranger longtemps. Beaucoup de gens sont encore traumatisés, je ne vais pas te faire un dessin, par tout ce qui s'est passé, quand tu lis quand même un petit peu les témoignages des gens, etc. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent, beaucoup de gens se sont fait scammer, beaucoup de gens se sont fait exit, beaucoup de gens se sont fait rug pull, il euh, y a eu énormément de scams, euh, les influx voleurs, blablabla. Bla bla. On a quand même l'événement majeur qui est le halving qui devrait arriver fin Q1, Q2, aux alentours de mai, juin 2024, on ne sait pas encore, ça va dépendre de l'utilisation de cette blockchain, qui euh, est quand même un événement que beaucoup de gens regardent, donc à une espèce de prophétie autoréalisatrice, et puis qui a des vrais impacts sur le marché en termes de rémunération des mineurs, et donc de distribution de nouveaux bitcoins, d'augmentation du floating, etc. On se dilue moins globalement, donc on augmente moins le floating, donc ça contribue également à avoir une pression acheteuse qui a besoin d'être moins importante pour faire monter le marché. Par contre, c'est un marché plus mature, donc plus stable également. Bref, ce halving, c'est un événement qui est important, il n'est pas là avant 2024, et quand on regarde ce qui s'est passé avant, pour ceux qui aiment bien regarder ce qui s'est passé avant, pour savoir ce qui s'est passé après, on voit quand même que les halvings, euh, ce n'est pas le lendemain du halving que ça monte. Euh, c'est ce que tout le monde pense et dit, il y a même, même des mecs qui restent debout euh, toute la nuit pour, pour le voir arriver et espérer un pump, ça n'arrive pas. On construit des flux. On parle quand même de dizaines, de centaines de milliards à faire rentrer dans le marché. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Par contre, en effet, c'est un événement extrêmement important. Et euh, je vois mal comment on peut bullrunner avant cet événement-là, même si euh, ça reste quand même possible, mais c'est quand même très significatif. Possibilité de, créer, de commencer à créer une position en DCA pour les long-termistes. Autant, tu vois, euh, le marché, la volatilité du marché crypto est tellement importante que euh, je l'ai toujours dit euh, quand je suis sorti et j'ai toujours dit euh, quand je re rentrerai, euh, que je le dirai et que euh, je pense que autant DCA sur du marché action, f... j'ai beaucoup plus confiance que DCA euh, un train baissier en crypto parce qu'on prend tellement des grands moins 80, moins 90 que ça fait vraiment mal au cul et que je pense que c'est se voiler la face et time value of money euh, et l'argent est mieux utilisé ailleurs surtout quand il fait des moins 80 sur le papier. Par contre, là, maintenant, avec cette confiance qu'on a vue un petit peu avant de 60%, de, on a vu le bottom, il est possible pour les gens qui souhaitent, de, qui souhaitent commencer à re rentrer, je pense, de commencer à recréer une vraie position en DCA pour les long-termistes et à profiter, pas créer une position de DCA bête et méchante, mais à mettre un peu de sel et à profiter peut-être, si demain il y a un choc macro, s'il y a une explosion du VIX, s'il y a, euh, comme on a vu pendant le Covid, un hein, V-bottom dû à X ou Y, parce qu'il y a Binance qui est audité, ou il y a un deuxième FTX, ou peu importe, à profiter de ça pour améliorer ses PRU, parce qu'il est, il est possible, maintenant, qu'on ait vu un bottom. Autant, quand je suis convaincu qu'on n'a pas vu le bottom, comme c'était le cas il y, a, il, y a, il y a pas mal de temps, j'ai fait euh, des trades sur Twitter, j'ai écrit des articles, etc., euh, pourquoi faire, ok Mais maintenant qu'il y a une chance... Parce que c'est ça l'investissement, c'est des proportions, des statistiques. Maintenant qu'il y a une chance proportionnellement réelle, statistiquement OK, de se dire OK, on a peut-être vu le bottom et ça ressemble à la nouvelle création d'une large base, pourquoi pas commencer la DCA Par contre, personnellement, euh, je sais, et en tout cas c'est mon pari, et j'ai aucun problème à rater quelques pourcents, tu le sais, j'en ai rien à taper, euh, tu vas rater le train, monte dans le dernier wagon, c'est des grosses conneries, c'est-à-dire qu'on extrait toujours une partie de performance et on est encore large. Euh, je pense que cette, cette large base, cette latéralisation, quand il n'y a ni pression acheteuse, ni pression vendeuse, et les, les, la poussière retombe, elle dure longtemps. Ça, plus le halving, plus tout ce qu'on a vu avant, etc. Donc, commencer à penser à recréer une position, le faire tranquillement, etc. Pourquoi pas, mais rentrer là euh, de façon agressive pour moi, pas encore. 
mais commence à rentrer euh, et profiter, comme on l'a vu avant, de, de tous les événements qui permettent d'améliorer euh, ce, ces, ces prix de revient unitaire, pourquoi pas Et je fais juste une toute petite parenthèse là-dessus. Euh, je suis euh, complètement allergique aux gens qui disent « buy the deep, buy the deep » toutes les deux secondes, parce que quand tu écoutes les investisseurs crypto, euh, ou en tout cas une partie d'entre eux, euh, c'est toujours un dip. Euh, un moins 80%, c'est pas un dip. Un moins 30, un moins 20, un top de marché, c'est pas un dip. Euh, buy the deep, attention à comment on l'utilise. Là, maintenant, si on part du principe qu'on latéralise et qu'il y a en effet des dips, on n'est pas sur un train de baissier, on n'est pas sur un bear market. Euh, on est sur la poussière qui descend. Et là, pour moi, on, est, on peut utiliser le terme dip. Je sais, je suis un peu chiant, mais c'est comme ça. Pouce, commentaire, question. Euh, merci de ton soutien. L'avenir, c'est nous. Ciao